الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الحمد لله لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا أوصيكم وإياي بتقوى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتتمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب صدق الله لني ونظيم إن أريد إلا الإسلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أني لا حول ولا قوة إلا بالله بهمان نرايا سهودر ماري سهودر يوم الله هو نور تقوي الله وراي جيبي كنا منا إنه يوم نغلا يوم آدي ماي ونا رتبيا الله سبحانه وتعالى أبند بثيب لكذا بالي كنا رحسي ما يوم رحسي ما يوم أمنود تقوى ولرتنا ملا بر آيا أدي مغلل نمي لا بر أيوم ولپت تي أنوكره هي كمارا پنيا فمار کل آيا پرواز اگن مار Awal udah jiwa dalam nurwah hitsa. Pratana perta, rend pravartanengal ana. 
കഴിഞ്ഞ ഹുത്തുബകളിൽ വിശദീകരിച്ച അതിലൊന്ന് മനുഷ്യർക്കിടയിൽ സാഹോദര്യത്തിന്റെയും ഐക്യത്തിന്റെയും വഴികൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തവരായിരുന്നു പ്രവാചകന്മാർ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മനുഷ്യരെ എല്ലാവിധ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും ശുദ്ധീകരിച്ച് പരിപൂർണമായി മനുഷ്യരെ സംസ്കരിക്കാൻ പ്രവർത്തിച്ചവരാണ് പ്രവാചകന്മാർ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഉണർത്തുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുകയും ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് വാക്കുകൾ സമാധാനം സ്നേഹം കാരുണ്യം സക്കീനത്ത് മവദ്ധത്ത് അഹമ്മദ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരായി മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരും ഉണ്ടാവുകയില്ല ഏത് വിഭാഗ ആളുകളോടും ഏത് ആളുകളോടും അന്വേഷിച്ചാലും ഈ പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരായിരിക്കും അവർ എന്ന് മാത്രവുമല്ല ജീവിത വിജയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ആധാരവുമാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഡോക്ടർ യൂസുഫുൽ കർദാവി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ അമേരിക്കയിലെ വളരെ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു ഡോക്ടറെ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് അമേരിക്കയിലെ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു ഡോക്ടർ ജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടിക തയ്യാറായി ആരോഗ്യം സമ്പത്ത് ശക്തി പ്രതാപം കുടുംബം കുട്ടികൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഐഹിക ജീവിതത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയാവുന്ന എല്ലാം അദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കി ജീവിതാനുഭവമുള്ള ഒരു പണ്ഡിതനെ അത് കാണിച്ചു ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ വല്ലതും കൂട്ടിച്ചേർക്കാനോ കുറക്കാനോ ഉണ്ടോ എന്നാണ് ആ കാണിച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശം ആ ജീവിതാനുഭവമുള്ള പണ്ഡിതൻ ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ മേലെല്ലാം രണ്ട് വര വരഞ്ഞു എന്നിട്ട് അതിന്റെ താഴെ എഴുതി സമാധാനം സ്നേഹം എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഒന്നും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല ഇതില്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല സഖീനത്തും അബദ്ധത്തും റഹ്മത്തും എവിടെ നിന്നാണ് ഒരാൾ അനുഭവിച്ചു തുടങ്ങേണ്ടത് എവിടെ മുതലാണ് ഒരാൾ പകർന്നു തുടങ്ങേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഖുർആാനെ വലിയ കാഴ്ചപ്പാടുകളുണ്ട് അതാണ് വീട് കുടുംബം കുട്ടികൾ മാതാപിതാക്കൾ ബന്ധങ്ങൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഖുർആാനിന്റെ വിവരണങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനമായി വരുന്ന വിഷയങ്ങൾ വീടുകളുടെ സംസ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ആ സമയത്ത് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കാം ഇസ്ലാമിന് അതിന്റെ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ അത്തരം വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുകയാണ് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏത് മനുഷ്യനും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കുന്നു 
മനുഷ്യരുടെ പ്രത്യേകതകൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഖുർആാൻ ഖുർആാനിന്റെ അധ്യാപനങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് മനുഷ്യരുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുക അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളായി ഖുർആാൻ ഉന്നയിക്കുന്നത് ഖുർആാൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഒന്ന് മനുഷ്യൻ അടിസ്ഥാനപരമായി ദുർബലനാണ് എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മനുഷ്യൻ നിരന്തരമായി പൂർണ്ണത നേടുന്നവരാണ് വൈരുദ്ധ്യമെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മനുഷ്യൻ ദുർബലനാണ് എന്ന കാര്യം അത് കുറാൻ മനുഷ്യ പ്രകൃതത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ മനുഷ്യൻ നിരന്തരമായി പൂർണ്ണത തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല് പറയുന്നു യുരീദുല്ലാഹു അയ്യുഹഫിഫഅൻകു മനുഷ്യർക്ക് അള്ളാഹു ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മനുഷ്യർക്ക് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവർക്ക് ലഘൂകരണം നൽകണം എന്നതാണ് അവരുടെ ഭാരങ്ങൾ കുറച്ചു കൊടുക്കണം എന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ട് ബഹുലിക്കൽ ഇൻസാനുള്ള ഈ മനുഷ്യൻ ദുർബലനായിട്ടാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അനേകം ദൗർബല്യങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടാണ് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഖുർആാനിൽ ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതുപോലുള്ള പരാമർശങ്ങളുണ്ട് മനുഷ്യൻ ദുർബലനായി ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ നിസ്സഹായരായി നിന്നു പോകുന്ന മനുഷ്യരെ കാണുമ്പോൾ നാം വിചാരിക്കും മനുഷ്യൻ എത്ര ദുർബലനാണ് എന്ന് ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികൾക്ക് മുമ്പിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് നിരാശത ബാധിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ മനുഷ്യരെ നാം കാണുമ്പോൾ നാം അറിയും അള്ളാഹു സഹാനുഭവത്താല് പറയുന്ന ഈ വാക്കിന്റെ ആഴം എത്ര കരുത്തുള്ളവർ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും ഏത് പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യുന്നവരാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും മനുഷ്യൻ ദുർബലനാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന അനവധി സന്ദർഭങ്ങൾ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്താല അത് വളരെ കൃത്യമായി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഉത്തമമായ ഘടനയിലാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യൻ നിരന്തരമായി പൂർണ്ണതയെ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാണ് ഇത് രണ്ടും മനുഷ്യ പ്രകൃതത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇവിടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം അടിസ്ഥാനപരമായി തന്നെ ദുർബലരാകുന്ന മനുഷ്യനും അടിസ്ഥാനപരമായി തന്നെ പൂർണ്ണതയെ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കും എങ്ങനെയാണ് സമാധാനവും സംതൃപ്തിയും ലഭിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് സ്വതവേ ദുർബലനായ ഒരു മനുഷ്യന് എങ്ങനെയാണ് സമാധാനം ലഭിക്കുക എങ്ങനെയാണ് സംതൃപ്തി ലഭിക്കുക ഒന്നിൽ പൂർണ്ണത നേടാൻ കഴിയാതെ നിരന്തരമായി പൂർണ്ണതകൾ അന്വേഷിക്കുന്ന മനുഷ്യന് എങ്ങനെയാണ് സംതൃപ്തിയും സമാധാനവും ലഭിക്കുക അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്താല അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അല അറിയണം അല അറിയണം മനുഷ്യന്റെ അകം ശാന്ത ശാന്തത അടയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ അകം സമാധാനം നിറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള വിക്ര കൊണ്ട് മാത്രമാണ് മനുഷ്യന്റെ സമാധാനത്തിന്റെയും സംതൃപ്തിയുടെയും വഴി വഴി പൂർണ്ണത ആഗ്രഹിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങളിലും സമൃദ്ധിയിലും അത് ലഭിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിനെ നിരൂപണം ചെയ്തുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറയുകയാണ് ചിലരുടെ സമ്പത്തും സന്തതികളെയും കണ്ട് ചിലരുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങൾ കണ്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ ഭ്രമിച്ചു പോകേണ്ടതില്ല ചിലരുടെ വിഭവങ്ങൾ കണ്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ ഭ്രമിച്ചു പോകേണ്ടതില്ല അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകേണ്ടതില്ല അള്ളാഹു സാധാരണ അവരുടെ ആ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് സമ്പത്ത് കൊണ്ടും സന്തതികൾ കൊണ്ടും അവരുടെ മനസ്സമാധാനവും അന്തസ്സും കടത്തുകയാണ് എന്നാണ് അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്താല പറയുന്നത് ഇവിടെ റബ്ബ സുഹാനുഭവത്താല നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ഐഹിക ജീവിതത്തിലെ സമാധാനത്തിന്റെയും സംതൃപ്തിയുടെയും അടിസ്ഥാനം ഒരിക്കലും ഭൗതിക വിഭവങ്ങളോ ഭൗതിക സമൃദ്ധിയോ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതും ഇല്ലാതാകുന്നതും 
മനുഷ്യന്റെ മനസ്സമാധാനത്തെയും സംതൃപ്തിയെയും ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് നമ്മെ അറിയിക്കുകയാണ് ഭൗതികമായ സമ്പത്തുള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും മനസ്സമാധാനവും സംതൃപ്തിയും ലഭിക്കും ഭൗതികമായ സമ്പത്ത് ഇല്ലാത്തവനും ഭൗതികമായ സമ്പത്തുള്ളവനും മനസ്സംതൃപ്തി ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും ലഭിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഭൗതികമായ സമ്പത്തിന്റെ ലഭ്യത ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു പരിഗണനയേ അല്ല എന്ന് പരിശുദ്ധ കുറാൻ നമ്മെ അറിയിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സമ്പന്നർ സുഹാബിമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അബ്ദുറഹ്മാനുവിന് ഔഫുറബി എന്നാവുന്നതിനെ പോലെ അവരുടെയൊക്കെ കൈകളിൽ അവർ മരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സമ്പത്ത് ഇന്നത്തെ ഒരു കണക്ക് വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അംബാനിയുടെയും മാതാനിമാരുടെയും ഒക്കെ അഞ്ഞൂറ് രൂപയിലധികം ഒക്കെ സമ്പത്ത് അവർ മരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കൈകളിൽ സമ്പത്തായി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് അവർക്ക് സമാധാനം കിട്ടുപോയിട്ടില്ല ഈ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് അവർക്ക് സംതൃപ്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടില്ല സമ്പത്തുണ്ടാവുക എന്നത് സംതൃപ്തി നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ദരിദ്രരിൽ ദരിദ്രരായ സ്വഹാദിമാർ ഇവന് മസ്ജിദ് റതി അള്ളാഹുനെ പോലെ അബൂദർ അലിഫാരി റതി അള്ളാഹുനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ദരിദ്രരായിരുന്നു പരമദരിദ്രരായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് അവർക്ക് അവരുടെ സമാധാനവും സംതൃപ്തിയും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താണ് നമ്മൾ അറിയിക്കുന്നത് വല്ലവീന ആമനു ആരാണ് ഈമാനുള്ളവരാകുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഫിക്കറ് കൊണ്ട് ആരാണ് ഹൃദയത്ത് നിറക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്മരണ കൊണ്ട് ആരാണ് ഹൃദയത്ത് നിറക്കുന്നത് അറിയുക അവർക്കാണ് സമാധാനം ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അവർ ഈമാനും അനുസ്വാരിഹാത്തും സമ്പാദിച്ചതിന്റെ പേരിൽ സർവവിധ മംഗളാശംസകളും അവർക്ക് സർവവിധ മംഗളാശംസകളും അവർ ഏറ്റവും ആനന്ദകരമായിട്ടുള്ള സ്വർഗീയ ജീവിതത്തിലേക്കാണ് വരിക വല്ലതീന അമനു അനുസ്വാരിഹ സൽപ്രവർത്തനങ്ങളും ഈമാനും കൈമുതലാക്കിയിട്ടുള്ളവർ ഭൂപാലവും അവർക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കപ്പെടും അവർക്ക് മംഗളാശംസകൾ നേരുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഉത്തമമായ മടക്കമായിരിക്കും അവർക്കുണ്ടാവുക ഏറ്റവും നല്ല പരിണതിയായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ല പരലോക ജീവിതമായിരിക്കും അവർക്ക് ലഭിക്കുക എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താൽ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് എന്തിലും പൂർണ്ണത കിട്ടാത്തവരാണ് മനുഷ്യരെന്നിരിക്കെ നമുക്ക് പൂർണ്ണത ലഭിക്കുന്നത് എഴുത്തിസാമില്ല അള്ളാഹുവിനെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ഈ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞാനായാലും നിങ്ങളായാലും തിരിച്ചറിയേണ്ടത് എഴുത്തിസാമില്ല അള്ളാഹുവിനെ മുറുകെ പിടിക്കാൻ കഴിയണം അതുകൊണ്ടാണ് ഖുറാൻ പറഞ്ഞത് ആരാണ് അള്ളാഹുവിനെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നത് അവരാകുന്നു നേർവഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നവർ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല തീർച്ചയായും നമ്മെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ പരിപൂർണത തേടുന്നവർ എന്ന നിലക്ക് അള്ളാഹുവിനെ നമ്മൾ മുറുകെ പിടിക്കേണ്ടവരാണ് ജീവിതത്തിൽ ദുർബലരാണ് നമ്മൾ പ്രതിസന്ധികളെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടാൻ കഴിയാതെ നിരാശപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ അള്ളാഹു കൂടെയുണ്ട് എന്ന വിചാരമാണ് സത്യത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കേണ്ടത് പരിപൂർണത വേണ്ടി ഭൗതിക വിഭവങ്ങളുടെ പുറകെയോടുന്ന മനുഷ്യനോട് അള്ളാഹു പറയുന്നു അത് നിനക്ക് മനസ്സമാധാനം തരില്ല അത് നിനക്ക് സംതൃപ്തി തരില്ല അതിനു പകരം നീ അള്ളാഹുവിനെ കൊടുക്കു പിടിക്കും പ്രതിസന്ധിയിൽ തകർന്നു പോകുന്ന മനുഷ്യനോട് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല പറയുന്നു അപ്പോഴും നീ അള്ളാഹുവിനെ മുറുകെ പിടിക്കൂ ഏത് ഘട്ടത്തിലും മനുഷ്യനെ കാത്തിരിക്കുന്നവനാണ് അള്ളാഹു എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് കുർബാൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് കുർബാനിന്റെ ഓരോ പേജുകളിലും നമുക്കത് കാണുവാൻ കഴിയും മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരൻ ബഷീർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അനുഭവം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ജയിലിലൊക്കെ അടക്കപ്പെട്ടിട്ട് കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് മേശപ്പുറത്ത് ഭക്ഷണമൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പൊത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഉമ്മയോട് ചോദിച്ച് ഉമ്മ ഞാൻ ഇന്ന് വരും ഇങ്ങോട്ട് എന്ന് നിങ്ങളോട് ആരാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ആ ഉമ്മ പറയുന്നുണ്ട് മോനെ എല്ലാ 
എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ നിന്നെ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കാറുണ്ട് ഇന്ന് വരും ഇന്ന് വരും എന്ന് കരുതി എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ നിന്നെ കാത്തിരിക്കാറുണ്ട് ഈ ഉമ്മയെ പോലെയാണ് ഓരോ മനുഷ്യനും പൂർണ്ണത തേടി പലതിന്റെയും പുറകെ പോകുമ്പോ അള്ളാഹു സഹകരിക്കുകയാണ് വരൂ പ്രതിസന്ധികളിൽ അത് തരണം ചെയ്യാതെ ദുർബലനായി പോകുന്ന മനുഷ്യനോട് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് വരൂ നിന്നെ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു ഫോക്ക് പെണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കഥയും ഒരു മനുഷ്യൻ പത്തെഴുപത് വയസ്സുവരെ ജീവിച്ചു അയാള് അവസാനം മരണത്തോടടുത്തപ്പം ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയാണ് അയാൾ നടന്നു വന്നിട്ടുള്ള വഴികൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു രണ്ട് കാൽപാദങ്ങൾ അയാൾ നടന്നു വന്നിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ നടന്നു വന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് കാൽപാദങ്ങൾ അയാളത് ഇങ്ങനെ നോക്കി അയാളുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രയാസകരമായിട്ടുള്ള ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ള വ്യസനകരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ അയാൾ ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ അയാൾ ജീവിച്ച ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയാണ് അതിങ്ങനെ കാണുന്നു നടന്നു വന്ന രണ്ട് കാൽപാദങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെട്ടെടുത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടിയെടുത്ത് ഒക്കെ ഒരു കാൽപാദം മാത്രമേ കാണുന്നു രണ്ട് കാൽപാദം കൊണ്ട് നടന്നു വന്ന മനുഷ്യൻ പ്രയാസപ്പെട്ടെടുത്തും ബുദ്ധിമുട്ടിയെടുത്തും സങ്കടപ്പെട്ടെടുത്തും ദുഃഖിച്ചെടുത്തും ഒരു കാൽപാദം മാത്രമേ കാണുന്നു അയാൾ പഴച്ചവനോട് പറഞ്ഞു അത്ര പഴച്ചവനെ എപ്പോഴും നീ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നീ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ എന്നിട്ട് ഞാൻ സങ്കടപ്പെട്ടെടുത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടിയെടുത്ത് കഷ്ടപ്പെട്ടെടുത്ത് ഒരു കാൽപാദം മാത്രമല്ലേ കാണുന്നുള്ളൂ അവനോട് പഠിച്ചവൻ പറഞ്ഞു അത്രേ അതെ അവിടെ ഒക്കെ ഒരു കാൽപാദം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം അവിടെ ഒന്നും നീ നടന്നിട്ടില്ല നിന്നെ ഞാൻ എടുക്കുകയായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ കൈകളിൽ നമ്മെ സമ്പൂർണമായി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ നാം സന്നദ്ധരണം ഇതാണ് കുറവാൻ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് പ്രവാചകന്മാർ മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കുവാൻ വേണ്ടി ആത്മവിചാരണയുള്ളവരാകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിവിടെ വിശദീകരിച്ചു പ്രവാചകന്മാർ മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കുവാൻ വേണ്ടി ഐഹിക ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യവും വ്യക്തവുമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി ഇനി സംസ്കരണം ആരെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഓടി വരൂ എന്നാണ് വളരെ വേഗതയിൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഓടി വരൂ എന്നാണ് അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്താല നമ്മെ അറിയിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതിനാൽ തന്നെ സകലവിധ ദൗർബല്യങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാനും തീർത്താൽ തീരാത്ത ആർത്തിയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണതയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണതയിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എന്ന നിലക്ക് നിരാശപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കുവാനും അള്ളാഹുവിനെ മുറുകെ പിടിക്കുക അള്ളാഹുവിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സമ്പൂർണമായി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ കരങ്ങളിൽ സമ്പൂർണ്ണ സുരക്ഷിതത്വം അനുഭവിക്കുക എന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇതാണ് അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്താല നമ്മൾ അറിയിക്കുന്നത് അലാ വിധിക്കിരില്ലാഹി തത്വമ ഇന്ന കുലു അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്താല അള്ളാഹുവിനെ പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിൽ അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്താലയെ കുറിച്ചുള്ള വിചാരമുണ്ടാകുന്ന ചില ആത്മജ്ഞാനികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശരീരം മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹൃദയം ചിലപ്പോൾ മരിച്ചു ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചത്ത ഹൃദയം സ്വീകരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരുണ്ടാകുന്നതാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചിലരുടെ ഹൃദയം മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാകും എങ്ങനെയുള്ളവരാണവർ അവരുടെ ഉള്ളിൽ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള തികൃതില്ല എന്നാണ് അത്തരം മഹാപണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് ഷാഹു അലിയുള്ളാഹി ദഹ്ലബലിയ ദഹ്ലബിയെ പോലുള്ള ആളുകൾ അത്തരത്തിൽ പറയുന്നു ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം ചത്തുപോകുന്നു അങ്ങനെയാകാതിരിക്കാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലം അത്രയും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഫിക്കറ് കൊണ്ട് ജീവിപ്പിക്കുന്നവരാക്കിയിട്ട് മാറ്റുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്താല അതിന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫി നൽകുമാറാകട്ടെ അപ്പൂല പൗലിഹാദിമാർ
الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ആദരണീയരായ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ അള്ളാഹുവിനോട് തക്കുവയുള്ളവരായി ജീവിക്കണമെന്ന് എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ പള്ളിയുമായി വലിയ ഹൃദയബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പള്ളിയിൽ നടന്ന ിയാമുല്ലയിൽ അതുപോലെ റമദാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതിലൊക്കെ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദിന്റെ വലിയ പിന്തുണയും സഹായവും ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കൊക്കെ അറിയുകയും പരിചയമുള്ള ആളുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂതാല പുറത്തു കൊടുക്കുകയും അവന്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൌസിൽ അവരെയും ഞങ്ങളെയും എല്ലാം ഒരുമിപ്പിച്ച് ചേർക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ മരണത്തെ ഓർമ്മിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തെ സംസ്കരിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് റസൂൽസ്ലം പഠിപ്പിച്ചത് മരണത്തെക്കാൾ നല്ല ഉപദേശകൻ മറ്റൊരാളില്ല എന്നതാണ് നമുക്ക് പരിചയമുള്ളവരും നമുക്ക് അറിയുന്നവരും അറിയാത്തവരും നമ്മുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് നിന്നും ഈ ജീവിതത്തോട് വിട പറയുമ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ ഒരു ദിനം അങ്ങനെ ഈ ദുനിയാവിന് വിട്ടുപോകേണ്ടവരാണ് എന്ന ഓർമ്മ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകണം ആ ഓർമ്മയിലൂടെ വിക്രുൽ മൗത്ത് കൊണ്ട് ജീവിതത്തെ സംസ്കരിക്കുവാനും അള്ളാഹുവിനെ കടുക്കാൻ കടുക്കാനും കഴിയുമെന്ന് തിരുതൂതർ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹൂതാല നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ അവനോടുള്ള ദിക്രു കൊണ്ട് പ്രകാശം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നു പോയിട്ടുള്ള എല്ലാ തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും നീ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പാക്കി തരണമേ പുരാനെ പടച്ചവനെ നീ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും എന്റെ ചെന്നാത്തുൽ ഫിർദൌസിനും ഒരുമിപ്പിക്കണമേ പുരാനെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും വന്നുപോയ എല്ലാ തെറ്റുകളും നീ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പാക്കി തരണമേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ ഞങ്ങളുടെ ഒറ്റവരും ഉടയവരും അപ്പേ അവർക്ക് നീ ജന്നാത്തിന് വിരുന്ന് നൽകണമേ പുരാനെ ഞങ്ങളെയും അവരെയും നിന്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൌസും ഒരുമിപ്പിക്കണമേ പുരാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആയുസും കാഫിയത്തും നിനക്ക് കീഴ്പ്പെടാനുള്ള മനസ്സും വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണമേ പുരാനെ അള്ളാഹുവെ നിന്റെ ദീനിനോടുള്ള സ്നേഹം ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ പുരാനെ ഞങ്ങളിൽപ്പെട്ട ചിലർ രോഗം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരാണ് നാഥ ചെറുതും വലുതുമായ ധാരാളം രോഗങ്ങൾ അള്ളാഹുവെ അവർക്കെല്ലാം നീ ശിഫ നൽകണമേ പുരാനെ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കാത്തു രക്ഷിക്കണമേ പുരാനെ അള്ളാഹുവെ നീ അല്ലാതെ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ മറ്റാരുമില്ല നാഥ നീ ഞങ്ങളെ എല്ലാവിധ മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും കാത്തു രക്ഷിക്കണേ പുരാനെ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണമേ നാഥ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ നേർവഴിയിലാക്കണമേ പുരാനെ എല്ലാ വഴികേടുകളിൽ നിന്നും അവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണേ പുരാനെ അള്ളാഹുവെ ഈമാനോടുകൂടി നീ ഞങ്ങളെ ജീവിപ്പിക്കണേ അമ്മ ഈമാനോടുകൂടി നീ ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമേ അമ്മ അള്ളാഹുവെ നിന്റെ പ്രവാചകന്മാരോടൊന്നിച്ച് നിന്റെ പുണ്യാത്മാക്കളോടൊന്നിച്ച് ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൌസിൽ ഞങ്ങളെയും ഒരുമിപ്പിക്കണമേ പുരാനെ ربنا <تصفيق> ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم